नर्वस एंड एक्साइटेड बिकॉज नर्वस एंड एक्साइटेड बिकॉज एक्साइटेड इसलिए बिकॉज सब ने जो मेहनत की है उसको देखने के लिए कैसा आउटपुट आया पूरा इन दी एंड सब जब एडिट होके आए हैं ट्रेलर और वो सब देखने के बाद तो हाँ एक्साइटेड इसलिए है और नर्वस भी है बिकॉज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है हमारे लिए एंड सब ने उसमें थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन किया है तो उसके लिए थोड़ा नर्वस भी है कि कैसा होगा कैसा नहीं होगा टॉकिंग अबाउट द वेब शो इससे पहले यू हैव अ टीवी बैकग्राउंड क्या कुछ अलग रहा दोनों में काम करना टीवी में लिमिटेड टाइम की शूटिंग रहती है बिकॉज उसमें कुछ फिक्स शेड्यूल नहीं रहता बट वेब सीरीज में ऑफकोर्स आपको एक लिमिटेड शूटिंग टाइम के अंदर ही आपको शूट करके पूरा कंप्लीट करना होता है प्रोजेक्ट और फिर जब आप अपनी वेब सीरीज या मूवी को जब आप एक टाइम पर बड़े स्क्रीन पर देखते हैं तो वो फीलिंग अलग ही होती है फन तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा था बिकॉज हिमाचल प्रदेश में हम शूट करे थे आउटडोर लोकेशन और खास करके वहाँ पर ठंड रहती थी बारिश होती थी नाइट शूट्स होते थे तो ऑफकोर्स फन तो होता ही था सब एक दूसरे पे जब इतने सारे फ्रेंड्स होते हैं तो ऑफकोर्स प्रैंक्स करते एक दूसरे पे तो हाँ मज़ा तो आता ही है मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा कि बिकॉज जैसे कि आपने बोला नाइट शूट देते थे और जो हमको नाइट शूट में फ्री टाइम मिलता था हम 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 उसमें गेम खेलते थे लाइक दमशराज और अंताक्षरी सो so, हमें तो बड़ा मज़ा आता था और हम ऐसे ऐसे भी कई सारे गेम खेलते थे सो so, बड़ा मज़ा आता था तो बॉन्ड हमारा जो था आई बिलीव ऑफ द स्क्रीन भी वैसा ही है ऑन द स्क्रीन भी वैसा ही है सो so, कुछ कोई भी डिफरेंस नहीं है सो so, अगर आप जब मैं ऑन द स्क्रीन देखोगे तो वो जो मस्ती वो जो बॉन्ड बीच का है वो बाहर भी हमें मिलेगा वंडरफुल आधा है उसके अलावा सब ठीक है स्टोरी तो काफी अच्छी है और जुगनू एक मैजिकल बॉय है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है सो मुझे काफी अच्छा लगा ये कैरेक्टर और जैसा की वो उसकी स्टोरी है वो तो वंडरफुल और पोस्टर भी तो नाइस वेरी नाइस और जब मैंने पोस्टर देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि क्योंकि मैं आया पोस्टर में लाइक ऐसा कुछ प्लान नहीं है क्या है बट आई ऑलवेज वॉन्ट टू वर्क फॉर बेस्ट स्क्रिप्ट एंड जहाँ पे मुझे अपनी एक्टिंग अच्छे से एक्ट करने का अच्छे से मौका मिले जहाँ मैं अच्छे से दिखूँ और जहाँ स्क्रिप्ट अच्छी हो जहाँ पर आ, मैं अच्छे से दिखूँ मेरे लिए कैरेक्टर अच्छा हो जो मुझे सूट भी करे तो वो मैं करना चाहूँगा चाहे फिर वो टीवी हो मूवी हो वेब सीरीज़ हो कुछ भी हो इट्स अ फिक्शनल कॉन्सेप्ट तो वैसा तो कुछ नहीं है बट ये वी एफ एक्स फैमिली फ्रेंडली शो ऐसे वेब सीरीज इंडिया में आई डोंट थिंक सो इससे पहले कभी बना है जो पूरी फैमिली साथ में बैठ के देख सके जिसमें एनिमेशन भी है मतलब वी एफ एक्स एनिमेशन है एंड सारी फैमिली एक साथ बैठ के देख सके तो ये एक यूनिक यूनिक चीज़ है फाइव फ्लाइज पार्थ और जुगनू की जो अच्छी लगी हमें और एक और एक और थिंग ये ऐसी वेब सीरीज है जो कि इंडिया में बहुत सालों बाद एक्सप्लोर रही है आई डोंट नो कि ऐसी मूवी कभी एक्सप्लोर हुई भी होगी इंडिया में सो संजीवनी एक मैजिकल ट्री है जो की लाइक सबको बचा सकता है जैसे की कोई बीमार है लाइक कोई मर भी गया हो नॉट मर भी बहुत ज़्यादा बीमार क्रिटिकल बहुत ज़्यादा बीमार भी हो तो वो उसको भी ठीक कर सकता है जो संजीवनी एक मैजिकल ट्री है जो कुछ भी कर सकता है मतलब उसका नाम ही मैजिकल और वो मैजिकल है भी वो तो अब बाद में ही अनाउंस करेंगे अब धीरे धीरे Who guys are gonna witness this iconic movie, Fireflies? Watch the web series on fifth uh, May. Enjoy it. Uh, watch it with your family and uh, 
I believe the main aim for us to do this web series is to make everyone happy. Uh, not only the kids, not only the elders, each and every member. Family values, family. Hai, friends ka bond, hai, aur magic, hai, VFX, hai, action. Hai. तो और क्या चाहिए पार्थ और जुगनू देखने के लिए तो जाइए और सी फाइव पर जाके देखिए फिफ्थ मे को सो फायर फाइव पार्थ एंड जुगनू फैंटेसी ड्रामा एक्शन वी एफ एस इमोशन काफी सारी चीजें हैं काफी सारी चीजें हैं तो प्लीज गो एंड वॉच फायर फ्लाइज पार्थ एंड जुगनू ओनली ऑन जी फाइव ऑन फिफ्थ में हाउ डू वी सी द कंटेंट आई थिंक इज द ऑडियंस दैट वील सी द कंटेंट एंड वील लेट एस नो दैट हाउ वेदर इट वर्क फॉर दैम और नॉट सो आई थिंक वील हैव टू वेट फॉर अदर वीक फॉर दैट टू फिगर दैट आउट जी एम टू एनी थिंग टू एड हाउ डू यू सी दंटेंट हाउ डू यू सी दंटेंट कॉन्टेंट इज वेरी नाइस यार हमें तो बनाते हुए बड़ा मजा आया और उसमें मिस्टिसिज्म, वीएफएक्स सब कुछ मिला जुला के एक पैकेज है एंटरटेनिंग सा तो लगता है कि ऑडियंस को पसंद आएगा सर Uh, there is fantasy but with that there is, you can also say that there is realism also there are characters which are very very real but somewhere we have connected we have found a way to connect that to the history and uh, which has takeaways for everyone during this age and day and you know everyone has so much to take away there are so many teachings that we can get from those uh, uh, st- the, the story that we are trying to say so i think it's for everyone basically and uh, i think you all can find uh, your own story in that as well uh, so that we have uh, dad of parth in the movie uh, how was the bond with parth off screen and on screen uh, how mm-hmm. the entire movie uh, the entire web show was going on in the do you want me to answer in english only no no you can go with the hindi okay सो so, बहुत बहुत अच्छा लगा पार्थ और सिड uh, जो दोनों चंकी जो कैरेक्टर चंकी है उसका नाम सिड है तो बहुत मज़ा आया दोनों के साथ काम करके बहुत ही एनर्जेटिक और uh, सबसे उनसे सीखने को बहुत मिला दोनों से क्योंकि वो थकते नहीं थे दे लाइक यू नो लाइक नॉन स्टॉप बैटरीज एंड टेक के बाद टेक हम लोग अगर परेशान भी हो जाएँ कि अरे दोबारा क्यों करना है उनके अंदर कभी नहीं देखा है मैंने पार्थ का तो इनफैक्ट uh, uh, जो मीत मुखी जो एक्टर हैं उनका तो एक बार हाथ भी टूट गया छुट्टी के दौरान एंड ही स्टिल केप्ट गोइंग ऑन इट वाज जस्ट यू नो अमेजिंग टू सी सच एनर्जी एंड एंथोजियाजम टू वर्ड्स दे वर्क दैट आई गॉट अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इट दे वुड आल्सो गो बैक टू द होटल एंड प्ले या या मतलब वी यूज टू हैव डिनर एंड दे यूज टू प्ले सो दैट इज अगेन सो मच टू लर्न दे वुड एन्जॉय ऑन द सेट दे वुड एन्जॉय ऑफ द सेट्स ऑल्सो इवन बैक वेन यू आर एट द होटल सो स्टोरी टेलिंग में ये तो आपको जो हमारे राइटर्स हैं वो बेहतर बता पाएंगे बट मुझे एज एन ऑडियंस ये लगता है कि उससे कहानी कहनी ईजी हो जाती है हाँ डेफिनेटली उसमें मेहनत बहुत लगती है थ्री वी एफ एक्स टीम एंड द टाइम कंज्यूम्ड ऑल दैट इज द बट यू नो द स्टोरी टेलिंग इज इंटरेस्टिंग एंड फॉर दी ऑडियंस इज अ बेटर वॉच सो आई थिंक द पॉइंट गेट्स कन्वेड बेटर मेरे लिए पर्सनली इसका जो टेक अवे है वो ये है कि यू नो डोंट जज द बुक बाय इट्स कवर एंड सिमिलरली डोंट जज अ पर्सन बाय देयर सक्सेस ऑफ फेलियर्स यू नो देर देर सो मच मोर टू अ पर्सन एंड अूमन बींग दैट मीट्स दी आई तो एंड सिमिलरली इन दिस शो यू नो किड्स शुड नॉट बी जज बाय यू नो हाउ दे आर डूइंग एट स्कूल बट फॉर द काइंड ऑफ पीपल दैट दे आर इवॉल्विंग इन टू Uh, does it have benchmark it's for the I think Varun is better because you work more with Z I uh, see the bench we don't know what a what a benchmark is until unless people watch it and then they have a certain certain reaction to it but I'll say that uh, the experience of the shooting before that after that has been really really good the team has been very good 
the crew was very good so you know you could see that that is coming from somewhere that's coming from the top so so that's a very good experience as an actor yeah they were really very uh, i would say generous with the you know in terms of providing everything to the actors to the production team to the camera team and uh, we were very fortunate to have to have had this experience working with zee so you know really grateful origin stories ka daur chal raha hai aaj ke time pe zyada tar original content ko hi appreciate kiya jata hai last last on the in the oscar also we have seen development whispers like content was more were promoted on the international platform do you see somewhere the firefly like content is such kind of content which should be promoted till that stage Oh yeah, absolutely. I think it's a it's an original content and uh, it's uh, woven in all the you know uh, mysticism, the folklore, हमारे जितने पुराने you know वेद uh, textbooks, manuscripts जो हैं उनको ले करके उनकी बातें उनके messages पहुंचाने की एक कोशिश है और उस उसमें भी effects का इस्तेमाल है और बहुत ही contemporary setting है आज की setting है so i think it's an original and uh, one of the you know one of its kind abhi hum sirf fire flies ko lekar hi baat karenge so you know let's let's wait for it mujhe sirf content ko lekar elaborate karna aaj hum content hi baat karte but basically content kya hai wo pehle se hi chala aa raha hai there are basic emotions there are basic takeaways there are basic themes in every story that we try to tell सो so, उसके बाद आप कहीं भी उसे लगा सकते हैं आप उसमें एक सुपर नेचुरल एलिमेंट डाल सकते हैं आप उसमें एक रियल एलिमेंट डाल सकते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे आप जो कहना चाहते हैं वो शो से आप जो कहना चाहते हैं आपके कैरेक्टर से और वो आपसे कनेक्ट कैसे करता है इंडिविजुअली दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स सो अगर वो सही हो जाता है देन यू नो वट वी डू हाव वी डू इज दैट वर्क फॉर द ऑडियंस थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू थैंक यू Yes, thank you very much. Thank you very much for being here. Yeah, कुछ कहना है आपको the entire content पे how did you like and the journey from where it started to now? Oh, it's been very uh, interesting, exciting. Uh, I think uh, इस तरह की content काफी समय से हमने देखी नहीं है और जिस तरह से इसे दर्शाया गया है और लिखा गया है, the writing is very very uh, fresh. Uh, yet it is drawing from a lot of uh, traditional storytelling. and uh, of course the casting and then of course the direction everything has come together really very well what are the genre i like karta hai ye that show oh well it is a uh, at the end of the day a fairy tale hai uh, jo mythology se juda hua hai tradition se juda hua hai aur uh, uh, you know magic se jadu se juda hua hai jo ki hamare you know uh, desh mein to sadiyon se chalti aa rahi hai uh, what all the contributions are being from your side for this fireflies or what all the other things you have prepared for this ओ oh, uh, मेरे कैरेक्टर तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो कि uh, uh, काफ़ी पुराने कैरेक्टर है वो ही बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम मेनी मेनी सेंचुरीज मेनी डेकेड्स और वो इमोटैलिटी uh, की, uh, की की खोज में है तो ये पूरी कहानी उस 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 थीम पर रिवॉल्व करती है कि किस तरह से ये एंशंट uh, इंसान जो है जो काफ़ी समय से इस धरती पर है वो किस तरह से वो इस इमोटैलिटी की खोज में और He will stop at nothing to uh, to achieve that. Uh, one special message that any individual can take from this particular story. Uh, I think uh, the the biggest uh, theme that this is is about conservation, uh, about how we can protect our natural environment, which has its own uh, magic, its own history, and its own tradition, which we are losing track of because of various things. लेकिन अगर हम सब वापस उस लाइन पर कॉन्जर्वेशन के लाइन पर आ जाए तो दिस वर्ल्ड विल बी बेटर प्लेस ओके फायर फ्लाइज पार्थ और जुनू आई थिंक इज मैजिकल एंड इट्स अबाउट चिल्ड्रन एंड दैट इज व्हाट एक्चुअली अट्रैक्टेड मी बिकॉज यू नो वी हैव लॉट ऑफ दोज थिंग्स हैपनिंग एवरीवेयर बट नथिंग लाइक दैट हैपनिंग माइथोलॉजीज हमारे यहाँ बहुत सारी बन रही हैं लाइक रामायण महाभारत कृष्ण कहानी but nothing just magical fantasy for children and uh, i don't think it is only for children it's a family thing and uh, can i speak a little bit about my character because what really attracted me to this is to um, heman ji and amrit ji and all of them when they first wanted me to do the nani character i was like uh, are you sure 
my thing was not ke main karu ya na karu i wanted to ask them are you sure that you want me in this role then i told my director i said let's do a zoom call so sare zoom mein aaye i said now look at me are you still asking me to do the nani role and he was very convinced he says yes yes we want you to do nani and then uh, first i had my doubts because as everyone knows i am now working and i'm very happy to be back uh, in the industry so ek wo mind mein hota na ki yaar nani role kyun karu main but then i said to myself i am playing in one film i'm playing a raw uh, agent in one film i'm playing a cop i'm playing so many different roles so nani is also a character and then i said that why can't i do it my way not जैसे हम कहते हैं नानी की कहानी है या नानी का रोल है वी ऑलरेडी हैव दिस इन माइंड कि नानी हमारी ऐसी होगी सो आई देन आस्क माई डायरेक्टर आई हैव अ वेरी डिफरेंट विजन ऑफ माई नानी लाइक बूथ्स वेरिंग नानी एंड ई सेड हाँ श्योर डन देन आई सेड आई वॉन्ट टू डू माई हेयर द वे आई इमेजिन शॉर्ट हेयर ही सेड श्योर सो देन द डायरेक्टर मी द टीम एंड मी वी वर ऑन द सेम पेज and we all agreed that we will do a different nani we'll break the stereotype the cliche na- nani so i have the liberty of creating a character in my way and yet it has the traditional hamare show mein nani kahani sunati hai which is about traditional uh, value system and uh, moral values uh, so wo kehti hai but she is today's nani uh she is not going to be just in I, i pray to god that this nani will make you feel are hum today's nani is like that my nani is like that so that is the attempt i'm very excited to uh, be a part of this show because i love children and i love to do anything that has got to do with children and to be a protagonist in building uh, you know the value system in today's generation which is so digital so westernized so global in that to keep our traditions alive and through my character so i'm very proud to be a part of fireflies and that is the reason i'm part of this uh, show i'm excited about my character excited about the show um, excited about the magic the fantasy the children the family and nani yes on a few days back you gave an ex- uh, a statement that uh, there was an era when uh, the the entire movie was given to an action hero so now do you think ki when action hero ke bhi ek uh, entire content ko prepare kiya ja sakta hai as well as present bhi kiya ja sakta hai well um OTT के वजह से वो सारी बातें चेंज हो गई हैं आज भी एक्शन फिल्म और एक्शन हीरोज दे ड्रॉ ऑडियंस टू द थिएटर बट बिकॉज देर इज ओ टी टी इट्स ऑल कॉन्टेंट बेस्ड दैट इज वाई वी कैन वी एक्टर्स हैव अ लॉट ऑफ चांस आई हैव अ लॉट ऑफ चांस टू प्ले डिफरेंट रोल्स इवन दो एक्शन एंड हीरो एंड heroism all that is still very popular but definitely there is a space for stories for women oriented women centric content driven uh, story so it's it's changing it has changed and it is changing we i am a part we are a part of a very changing evolving uh, movie making business यू नो जब हम आउटडोर शूटिंग करते हैं तो वैसे ही बहुत अच्छी बॉन्ड हो जाती है जब हम मेन सिटीज में शूट करते हैं ऐसे लगता है कि कब पैकअप हो सो आई कैन गो होम बट वेन वी आर डूइंग आउटडोर जैसे इस शो के अंदर वी वर ऑल इन हिमाचल सो देर वॉज नो वे ऑफ गोइंग होम गोइंग होम इज गोइंग बैक टू द होटल एंड होटल मीन्स द होल द यूनिट वॉज दैर सो एक यू नो दैन यू आर स्पेंडिंग ट्वेंटी डेज थर्टी डेज विद सम पीपल यू फील द बॉन्ड यू फील द कनेक्शन आपने कई बार दूसरे फिल्मों में दूसरे सेट पर भी सुना होगा कि एक्टर्स आर से अरे इट वॉज नॉट लाइक एक्टिंग इट वॉज नॉट लाइक वर्क इट वॉज लाइक फ्रेंड्स एंड फैमिली टूगेदर और इस सेट के अंदर भी वही फीलिंग आई और पहले जब मैं आई थी मुझे ऐसा लगा कि आई केम विद दैट नाइन्टीज में हम लोग सोचते ना आज बच्चों के साथ सीन है सीन में बच्चा है सो वी ऑल से अरे यार ओके ठीक है टेक्स होंगे रीटेक्स होंगे संभाल लेंगे हम सीनियर आर्टिस्ट हैं संभाल लेंगे बच्चों को संभाल लेंगे बट हियर दैट होल थिंग वॉज चेंज बिकॉज यहाँ के बच्चे बच्चे नहीं हैं यहाँ के बच्चे एक्चुअली एक्टर्स हैं प्रोफेशनल्स हैं 
in fact they were more uh, amazing than all of us suddenly main unke sath maine scene karne ke baad mujhe laga that i better pull up my socks so off screen of course they are still kids they are energetic and each one of them they like to do reels so they would come and say yo nani reels this and reels that bahut maza aaya and on set the chemistry was like one actor to the other and they are all very good actors so it was absolutely um, a new experience uh, and lastly one question i would like one special message what an individual should take from this specific story what sorry again one special message what an individual should take from this story uh our society we are what our children are how we raise our children how we look after our children and what value system support system we give our children that is how our society is going to build so this is all about family how uh, the unit of mother father nani all of them come together to support the children of the family and to as modern as we are as contemporary as we are as international as we are getting the most important thing is to keep in touch with our traditions our roots our values so you will get a lot of all that all right thank you so much for your concept of the show what is this about are <laughs> so this series is you know about magic and something that has not been here for a very long time and that is now coming back and things that you have seen in hollywood that is now coming to bollywood thanks to animesh sir <laughs> because of course and so this is like a full you know new and unique concept that it is all about so you know how they find things and how they you know discover new new things right now in the series Uh, anyway ji aap se jaanna chahenge being as a uh, creative director for the uh, show uh, what was the, in the mind back in the mind kya kuch chala tha ki presentation ko kaise rakhna hai because kaafi kuch bhi effect animation aur jitna jit, jitna bhi humne presentation dekha kaafi attractive nazar aata what was all in there back mind uh dimag mein ye chal raha tha ki kuch aisa karna hai jo pichle kuch saal mein kai saal mein nahi hua uh, indian content ab alag alag tarike se log log content consume kar rahe hain वेब स्पेस इतना पॉपुलर हो चुका है लेकिन अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ साल में मतलब मेरे ख्याल से 10, 12 जब से जब से आप ओ को फॉलो कर रहे हैं इंडियन स्टोरीज़ बच्चों पर केंद्रित नहीं होती हैं तो हमारे दिमाग में यही था कि हम ओ स्पेस में एक ऐसे कहानी की बात करें एक ऐसी कहानी सुनाएं जो बच्चों के लिए हो बड़ों के लिए हो सब के लिए हो बट मेजरली वो बच्चों को अट्रैक्ट करें तो फायर फ्लाइज पार्थ हो जुगनू ऐसे शुरू किया हम लोगों ने माइथोलॉजी इज आल्सो पार्ट ऑफ द स्टोरी ज्यादा क्या देखने को मिलेगा ऑडियंस को मोर ओवर अदर माइथोलॉजी और फिर जो अदर साइड दिखाने की कोशिश की गई है अ माइथोलॉजी देखिए अब ऐसा है माइथोलॉजी हमारे बच्चे बहुत कम जानते हैं uh, या उसमें इंटरेस्ट कम लेते हैं तो हम अच्छा है कि माइथोलॉजी के किसी एक इंसिडेंस को उठाकर उसके बारे में चर्चा कर कर और फिर हम वापस से 2022 की कहानी कहे तो ये आज के बच्चों के लिए ये 2022, 23, 24 आ, आ, के बच्चों के, के लिए लेकिन इसका आ, इस कहानी का एक बीज है जो हमारे आ, हमारे कई हज़ार साल पहले जो हमारा माइथो है जो रामायण का की एक छोटी सी घटना है जिसमें जो हम यहाँ पर देखेंगे आप लोग कैसे देखते हैं इस स्पेसिफिक जर्न को आगे इंडस्ट्री में जो ये जर्न क्रिएट किया है ये जो किड जर्नर डेफिनेटली ये एक एक इंटरेस्टिंग शुरुआत है और हम लोग तो चाहेंगे कि ये लोग फॉलो करें और बच्चों के लिए मैक्सिमम कंटेंट बने हर तरह का कंटेंट बन रहा है सब अच्छे हैं बुरे हैं लेकिन बच्चों के लिए जितना ज़्यादा हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे आने वाले दिनों में उतना ही अच्छा है And sir, also would like to know from every one of you that how was the onboarding process? How did you all guys come together to do, to present this beautiful concept with us? <laughs> so we have Amrit, <laughs> uh, the whole and soul of this project, I guess. Hello? No, it was actually very easy. Uh, we just got Anivesh Verma on board, and uh, that's how we started. And then one thing led to another, and now here we are at the screening of Fireflies Part for Jibnu. so um, we think there is always i mean uh, itna sara content hai itne sare ott platforms hai but there was a little room for kids shows 
सो दैट्स वॉट वी ट्राई टू क्रिएट हेयर कि सब लोग अपने अपने परिवार के साथ बैठ कर खाना खाते समय कुछ बिंज वॉच कर सके एंड फायर फ्लाइज इज दैट शू सबसे जानना चाहेंगे व्हाट वाज़ द मेन मोरल स्टोरी जो राइटर जिनके दिमाग में ये ये पूरी कहानी आई और शेपअप हुई और आलोक बताएंगे कैसे शुरुआत हुई इसकी इस आइडिया की आ, शुरुआत एज शी सेट शुरुआत अमृत से हुई अमृत के बाद अनिमेश आए अनिमेश के बाद मैं आया बिकॉज अनिमेश और मेरी दोस्ती काफ़ी पुरानी है हम दोनों बचपन से कॉमिक बुक्स पढ़ के बड़े हुए हैं वी रियली वॉन्टेड टू क्रिएट समथिंग जो आज के आ, जो यंग अडल्ट हैं उनके लिए कॉमिक बुक के जैसा काम करें एंड दैट इज़ हाउ स्लोली हम हमने उन शोज के बारे में बात करनी शुरू की जो हम देखते देखते बड़े हुए हैं एंड वी स्टार्टेड क्रिएटिंग दिस यू नो मिथिकल यूनिवर्स कॉल्ड फायर फ्लाइज पार्थ और जुगू फर्स्टली एक्सट्रीमली हैप्पी दैट इट्स यू रिलीजिंग हमारे इतने टाइम की मेहनत सभी की कास्ट एंड क्यू की फाइनली वी आर एबल टू सी इट ऑन द स्क्रीन सो रियली रियली हैप्पी फॉर दैट एंड अबाउट फायर फ्लाइज इट्स अ वेरी डिफरेंट शो यू नो इट्स इट्स अबाउट टीन एज फ्रेंडशिप इट्स अबाउट अ मैसेज नानी की कहानियाँ फैंटसी एडवेंचर ड्रामा दैट सो मच सो यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इट इन अ बॉक्स इन अ जॉनर but i think uh, that is something that will be the usp of the show and people will really enjoy it because they'll get to experience a lot in one show uh, now this the content for kid has been specifically uh, becoming uh, day by day slowly gradually uh, low as for earlier so do you think as the genre in which firefly is aise aur content aayenge so more over it would be good for the kids as well as the content for the parents also as they also need somewhere back in the mind ki their uh, children should see a uh, safe content एब्सोल्यूटली आई मीन मैं ये नहीं कहूँगी कि कम हो गए आई एम श्योर देर लॉट ऑफ चैनल्स एंड शोज जो बच्चों के लिए डेडिकेटेड हैं बट ऑनलाइन जब बात करते हैं हम ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स की उसमें आई थिंक बच्चों के शोज थोड़े आई थिंक कम है बट विथ फायर फ्लाइज आई थिंक विच स्टार्टिंग टू बिगिन टू चेंज दैट एंड होपफुली और भी ज़्यादा शोज बनेंगे बच्चों के लिए एंड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानियाँ आएंगी so looking forward to that now aap ke hisab se isme contribution raha hai talking about your role can you please tell us about it so i am playing nyasa's character she is uh, the granddaughter of uh, जो हमारे ल्यू कैनी सर प्ले कर रहे हैं उनकी ग्रैंड डॉटर का रोल है एंड शी इज़ वेरी क्लोज टू यू नो हर ग्रैंड फादर एंड बहुत ही स्टूडियस है बहुत ही यू नो पढ़ाकू लड़की है जो भी मुक्तेश्वर जो जगह है वहाँ वो पढ़ने आई है एंड उसके बाद कैसे चीज़ें यू नो अनट्रैवल होती हैं वो तो ऑडियंसेस के लिए हम ऑफकोर्स वी लेट दैट यू नो वी लेट दस एक्सपीरियंस दैट but uh, it's something that's very interesting she goes through a journey of realization and um, it, it's you know lot of fantasy filled adventure drama so i think that is something that was extremely fun and the best part was i would love to get it to nyasa's uh, you know costume and character and it was so different from whatever i've done in the past and i think as an actor aapko you always you know strive to do something different so uh, so asking about uh, What do you think the children would like most in this story? नानी की कहानियाँ आई थिंक मुझे तो सबसे ज़्यादा वो पसंद आया है अपार्ट फ्रॉम ऑल द वी एफ एक्स अपार्ट फ्रॉम ऑल द स्टोरीज एंड यू नो द टीन एज फ्रेंडशिप स्टोरीज ऑल ऑफ दैट आर रियली गुड बट मेरा सबसे फेवरेट आई थिंक नानी की कहानियाँ हैं क्योंकि आप मतलब हमेशा बचपन में हमें याद होता था कि यू नो नानियाँ या हमें जो बड़े बुजुर्ग हैं वो हमेशा हमें कुछ ना कुछ कहानियाँ सुनाते थे विच वॉज फन बट ऑल्सो हैर अ मैसेज सो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग